வணக்கம் மனித குலத்தின் வரலாறு அப்படிங்கிற தொடர் வீடியோட நான்காவது பகுதி இது இதற்கு முன்னாடி என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா மனிதர்கள் வேட்டையாடியா இருந்து அவங்க விவசாயத்தை கண்டுபிடிச்சு நாகரிகத்தையும் அரசுகளையும் தோற்றுவித்தது வரைக்கும் பார்த்துருந்தோம் இப்ப மக்கள் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா விவசாயத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஆனா அதுக்கு முன்னாடி வேட்டையாடியா இருக்கிறப்ப அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய உழைப்பு எதுவும் தேவைப்படலை அவங்க முதலீடு ஒண்ணுமே இல்லை அவங்க நேரடியா காட்டுக்கு போகலாம் தேவையானதை பறிச்சுக்கலாம் தேவையானதை சேகரிச்சுக்கலாம் தேவையானதை வேட்டையாடி கொண்டு வந்துக்கலாம் ஆனா விவசாயத்தை கண்டுபிடிச்சதுக்கு பிற்பாடு அவர்களுக்கு நிறைய உழைப்பு அங்க தேவைப்பட்டது ஆனா இதுல இருந்து பின்வாங்க முடியாது நம்ம மீண்டும் காட்டுக்கே போயிட்டு வேட்டையாடி அல்லது காய்கறிகளை சேகரிச்சு நம்ம அப்படியே வாழ்ந்துடலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க ஆனா அப்படி யோசிச்சாக அதெல்லாம் நடக்காது ஏன்னா வரலாற்றுல காலத்துல எப்பொழுது நம்ம முன்னோக்கி மட்டுமே போக முடியும் திரும்ப பின்னோக்கி போக முடியாது உதாரணத்துக்கு ஒரு வாட்டி நம்ம கொஞ்சம் ஆடம்பரமான சொகுசு வாழ்க்கையை அனுபவிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா திரும்ப அதுல இருந்து பின்வாங்க மாட்டோம் ஒரு நல்ல ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா இப்ப ஜியோ கம்பெனிக்காரங்க நமக்கு என்ன பண்ணாங்க ஒன்றரை ஜிபி ஃப்ரீ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க நம்ம எல்லாரும் டக்கு 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 டக்குன்னு வாங்கணும் மிகப்பெரிய அளவுல வாங்கணும் உடனே அதை காசுன்னு மாத்தினாங்க ஆனா யாரும் நம்ம அங்க இருந்து பின்வாங்கல பெரிய அளவுல பின்வாங்கல நாம திரும்ப அந்த அந்த காசு கொடுத்துதான் நம்ம அந்த இதுக்கு பே பண்ணி அந்த சர்வீஸை நம்ம அனுப்ப வச்சுட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரிதான் வரலாற்று நடந்தது அவங்களுக்கு விவசாயம் நிறைய உழைப்பு சுரண்டி இருந்தாலும் அவங்களால திரும்பி போக முடியல இப்படி இருக்கிறப்ப அவங்க விவசாயியா மாறினதுக்கு பிற்பாடு அவங்க நிறைய டொமஸ்டிகேட்டட் அனிமல்ஸ் வேட்டையாடியா இருக்கிறப்ப அவங்க மனிதன் பழக்கப்படுத்தின முதல் விலங்கு நாய் ஆனா விவசாயியா மாறினதுக்கு அப்புறம் அவன் நிறைய விலங்குகளை டொமஸ்டிகேட்டட் அல்லது வீட்டுக்கு வீட்டு விலங்குகளா பழக்கப்படுத்தினான் அதுல குதிரை ஆடு மாடு கோழி பண்ணி அவனுக்கு அத்தியாவசிய தேவைகளை பூர்த்தி செய்யற நிறைய விலங்குகளை வீட்டு விலங்கா பழக்கப்படுத்த ஆரம்பிச்சான் இது என்ன பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துச்சு அப்படின்னா ஒரு சேவல இருக்கு ஒரு கோழி இருக்கு அதோட ஆயுட்காலம் ஒரு ஏழு வருஷமோ பத்து வருஷமோ இருக்கும் ஆனா மனிதர்கள் விலங்குகளை பழக்கப்படுத்துறப்ப அத ஒரு பர்டிகுலர் தேவையா முன்னாடி ஒரு விஷயத்துல சொல்லியிருந்தேன் என்னன்னா பொருள் பொருளா இருக்கிற வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை பொருள் சரக்கா மாறுது இப்ப அவங்களுக்கு தேவைக்காக உற்பத்தி பண்றாங்க என்னவா மாறுது அப்படின்னா ஒரு கோழியுடைய ஆயுட்காலம் முடிவதற்கு முன்னாடியே அந்த கோழிய ஒண்ணு இறைச்சிக்காக அல்லது முட்டை விட்ட உடனே அத ஜோடியை முடிச்சிட வேண்டியது அதே மாதிரி ஒரு ஆடு இருக்கு மாடு இருக்கு குதிரை ஒட்டகங்கள் இது எல்லாம் பெண் விலங்குகளை நிறைய மையப்படுத்தியும் ஆண் விலங்குகளை வெறும் உடல் உறவுக்காகவும் இனப்பெருக்கத்துக்காகவும் மட்டும் பயன்படுத்தினாங்க மற்றத இறைச்சிக்கு போயிடும் இன்னொன்னு பால் கறக்கிறதுக்காக ஆஹ் சகாரா பாலைவனத்துல வாழ்ந்த பழங்குடியினர் ஒட்டகத்தோடைய அந்த குட்டி போட்ட ஒட்டகம் இருக்கு இல்லையா அந்த குட்டியோடைய வாய் மேல் உதட்டை சும்மா அறுத்து விட்டுருவாங்களா ஏன் அப்படின்னா அப்பதான் அது நிறைய பால் குடு குடிக்காது அத மனிதர்கள் கறந்துக்கலாம் அப்படின்னுட்டு அப்ப ஒரு பக்கம் விலங்குகளையும் மனிதர்கள் பழக்கப்படுத்தி வந்துட்டு இருந்தாங்க அவங்களுக்கு அதற்கான தேவைகள் ஒரு பக்கம் நீண்டு போயிட்டே இருந்தது அதை சார்ந்து மேய்ப்பவர்கள் அந்த ஆட்டு மாட்டுக்கு சொந்தக்காரங்க புதுசா இன்னொரு இனக்குழு உருவாகுது அல்லது மனித குலத்துல வேறு வேறான வகைகள் உற்பத்தி ஆகிக்கிட்டு இருக்கு இது ஒரு பாயிண்ட் அடுத்தது இன்னும் என்ன நடக்குதுன்னா அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் மனிதர்கள் எல்லாம் சமமா இருக்கிறோம் அங்க எந்த ஒரு டிஃபரன்சியேஷனும் இல்ல வேட்டையாடியா இருக்கிற வரைக்கும் அவங்க வேட்டையாடித்து வர எல்லாம் எல்லாருக்கும் சமம் ஆனா எப்ப அரசுகளா உற்பத்தி ஆகுதோ அவர்கள் நிலத்தை விவசாயம் பண்றாங்க விவசாயம் பண்ணி தனக்கு போனதை எடுத்துக்கிட்டு மிச்சத்தை அரசுக்கு வரியா கட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த காலகட்டத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னா பெண் அடிமையாக்கப்படுகிறாள் இதற்கு முன்னாடி வரைக்கும் பெண்ணு தான் நம்ம எல்லாரையும் வழி நடத்தினாங்க நாம எல்லாருமே தாய் வழி சமூகமா இருந்தோம் ஆனா விவசாயம் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் ராஜ்யங்கள் அரசாங்கம் மாறினதுக்கு அப்புறம் மனுஷன் தனக்குள்ள ஒரு பொசசிவ்னஸ் உண்டாச்சு ஏன் அப்படின்னா என்னோட நிலம் என்னோட குடும்பம் என்னோட குழந்தைன்னு வரப்ப என் மனைவி எங்கேயும் போக கூடாது அவள் எனக்கான மட்டுமா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப பெண் அடிமையாக்கப்படுகிறாள் எதன் பெயரால் அப்படின்னா கடவுளோட பெயரால கடவுள் சொல்லல கடவுள் சொன்னாருன்னு அரசாங்கம் சொல்லுது அரசாங்கம் சொல்றத கடவுள் மேல இருக்கிற பயத்தால மக்கள் ஃபாலோ பண்றாங்க நீ வீட்டை விட்டு வரக்கூடாது நீ இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு நிறைய சட்ட திட்டங்கள் பெண்ண அடிமையாக்குது பெண்ண அடிமையாக்குன மாதிரியே மனிதர்களையும் அடிமையாக்குச்சு இந்த விவசாயம் என்ன அப்படின்னா விவசாயம் அப்படியே இருக்கிறது இல்ல சில நாட்கள்ல நல்லா இருக்கும் சில நாட்கள்ல பொய்த்து போச்சு மழை பொய்த்து போச்சு பஞ்சம் வந்துருது அப்படின்னா அது நிறைய மேல் நியூட்ரிஷன் ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டோட நிறைய பேரை நிறைய பேர் இறந்து போனாங்க நிறைய பேர் ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டினால சோம்பிகளை
யார் யாரெல்லாம் வலிமையானவர்களோ அவர்கள் சமூகத்தின் மேல் அடுக்குகளுக்கு போக ஆரம்பிச்சாங்க யாரெல்லாம் வலிமை குறைந்து இருந்தாங்களோ அவங்கள சமூகத்தோட கீழ் அடுக்குகள்ல வர ஆரம்பிச்சாங்க இது வெளிநாட்டுல வெளிநாட்டுகள்ல எப்படின்னா அங்க நிறத்த ஆரம்ப காலத்துல இதுதான் அடிப்படை அவங்க செஞ்ச தொழிலின் அடிப்படையில அங்க மொத்தம் மூணே மூணு குரூப் தான் ஆரம்ப காலத்துல ஒன்று அரசாங்கங்களை இருக்கிற பியூரோக்ரட்ஸ் அரச அதிகாரிகள் அடுத்தது காமனர்ஸ் பொதுமக்கள் அடுத்தது ஸ்லேவ்ஸ் அடிமைகள் இந்த அடிமைகளுடைய வேலை என்னன்னா முதலாளிகிட்ட கீழே இருந்து அடிமை வேலை செய்கிறவர்கள் இப்படி இருந்துச்சு பின்னாடி அது நிறத்தின் அடிப்படையில மாறிச்சு ஒயிட் கலர்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் ரொம்ப உயர்ந்தவங்களாகவும் பிளாக்கா இருக்கிறவங்க தாழ்ந்தவங்களாகவும் காலம் அதை மாற்றி போட்டுச்சு ஐரோப்பாவில இருந்து அமெரிக்காவில புதிய குடியேற்றங்கள் உருவாகிறப்ப ஆப்பிரிக்காவில இருந்து நிறைய பிளாக்ஸ் நீக்ரோஸ அடிமையா கொண்டு போயிட்டு அங்க விற்றாங்க அங்க விற்கிறப்ப என்ன ஆச்சுன்னா பிளாக்ஸ் எல்லாம் பீச்சுக்குள்ளேயே வரக்கூடாது நமக்கே தெரியும் இந்தியாவில நாய்களுக்கும் இந்தியர்களுக்கும் உரிமை இல்லை அப்படின்ட்டு போல் எல்லாம் போட்டிருந்த நிறைய இடங்கள் உண்டு வரலாற்றில் அப்ப அந்த மாதிரி வெளிநாடுகள்ல நிறத்தின் அடிப்படையிலையும் தொழிலின் அடிப்படையிலையும் சாதியா மனுஷங்க பிரிஞ்சு போனாங்க ஆனா இந்தியாவில மட்டும் ரொம்ப வித்தியாசமா அதுவும் வட இந்தியாவில தான் அந்த சாதிய தன்மைகள் இருந்தது அப்படின்னு யுவல் நவா ஹராரி சொல்றாரு நான் சொல்லல வட இந்தியாவில இருந்த பிராமின்ஸ் அல்லது வெளியில இருந்து வந்த ஆரியன் இன்வேடர்ஸ் இன்வேடர்ஸ்னாக்க படையெடுப்பாளர்கள் அவங்க இந்த மண்ணின் பூர்வ குடிகள் இல்லைன்னு அவர் சொல்றாரு அப்ப அவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க வேற மாதிரியான ஒரு கதையை சொல்றாங்க என்ன அப்படின்னா பிராமணர்கள் பிரம்மா பிரம்மான்னு இல்ல அவர் புருஷா அப்படின்னு பேர் அவர் பேர் புருஷா அப்படிங்கிறவருடைய தலையிலிருந்து பிறந்தவர்கள் பிராமணர்களாகவும் ஷோல்டர்ல இருந்து பிறந்தவர்கள் சத்திரியர்களாகவும் தொப்புள்ல இருந்து பிறந்தவங்க வைசியர்கள் அதாவது வியாபாரம் செய்யக்கூடியவர்கள் கால்ல இருந்து பிறந்தவங்க சூத்திரர்கள் அடிமை வேலை செய்கிறவர்கள் அப்படின்ட்டு நாலு சாதியா பிரியுது ஆனா இந்த நாலு சாதிக்குள்ளேயே மக்கள் தொகை பெருக பெருக அதுக்குள்ளேயும் முதல்ல இதை என்ன சொன்னாங்க வர்ணம் அப்படிதான் இருந்துச்சு அது ஆனா வர்ணங்களுக்குள்ளேயே நிறைய பாப்புலேஷன் உண்டாகிறப்ப அதுக்குள்ளேயே சின்ன 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 சின்னதா குரூப்ஸ் பிரியிறப்ப தான் ஜாதி அப்படிங்கிற ஒண்ணு உருவாகுது ஜாதி அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு பிறப்பு அப்படின்னு பொருள் அப்படின்னு யுவல் நோ ஹராரி சொல்றாரு அப்ப பிறப்பின் அடிப்படையிலேயே ஒரு மனிதனுடைய தொழில் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் மட்டும்தான் உற்பத்தி ஆகுது அல்லது அந்த கருத்து இந்தியாவில தான் உருவாகுது மற்ற நாடுகள்ல யார் வேணா அடிமையா மாறலாம் இன்னைக்கு ஒருத்தவரா இருக்கிறாரு அவர் பெரியவராக இருக்கலாம் ஆனா ஒருவேளை ஒரு யூரோப்காரவங்க கொண்டு வந்து அதை ஐரோப்பாவிலேயோ அல்லது அமெரிக்காவிலயோ வித்துட்டாக்க அவன் அவன் அங்க அடிமை தான் ஆனா இந்தியாவில மட்டும்தான் பிறப்பாலேயே நீ இந்த தொழில் தான் செய்யலாம் இந்த தொழில் செய்யக்கூடாது நீ இன்னா இருக்கு அடிமையா தான் இருக்கணும் நீ இந்த ஜாதிக்குள்ள தான் பொண்ணை கட்டணும் பெண் இப்படித்தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற நிறைய சட்டத்திட்டங்களை கொண்டு வந்ததும் இந்தியாவில தான் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணமும் இந்த விவசாயம் தான் தொடரும் நன்றி